സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ കണ്ടോ ഇന്ദ്രേട്ടിന് ചേരുന്ന ഡ്രസ്സ് തന്നെയാ നല്ല കളറാ കറക്റ്റ് സൈസും ഹർഷയുടെ കളർ സെൻസ് സമ്മതിക്കണോ അല്ലേ ഇന്ദ്രേട്ടിനിരിക്കെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചായ കൊണ്ടുവരാം നീ ഇത് എന്ത് ഭാവിച്ച ഹർഷ എന്ത് ഇന്ദ്ര ഞാൻ നിന്റെ ഫ്രണ്ട് അല്ലേ നിന്റെ ഭാര്യ പോലും അംഗീകരിച്ച ഫ്രണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങ് പോവാ നീ പ്ലീസ് ഹർഷ നീ ഈ ഡ്രാമ ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കും അപ്പൊ എന്റെ ജീവിതം അഭിനയിച്ചു തീർക്കാൻ നീ സമ്മതിക്കില്ലെന്നാണോ നിന്റെ വീട്ടിലെ രവിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും വന്ന് താമസമാക്കുന്നതാണല്ലോ നിന്റെ പ്രശ്നം ആ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത് ഇനി ഒരിക്കലും അവരെ കൊണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ എന്റെ എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ജീവിതം ഇരട്ടിലാക്കാൻ നിന്റെ ഉദ്ദേശം അല്ലേ നടക്കില്ലേ ഇന്ദ്രേ അതിരിക്കട്ടെ രവികുമാറിന്റെ അച്ഛനെ അമ്മയും നീ പോയി കണ്ടോ സച്ചി സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അവരൊരിക്കലും ഹർഷയെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വരില്ല എന്ന് അപ്പൊ പിന്നെ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ നിനക്ക് തിരിച്ചു പോയിക്കൂടെ അതല്ലേ നല്ലത് ആർക്ക് നല്ലത് എനിക്കോ അതോ നിനക്കോ രണ്ടുപേർക്കും എനിക്ക് എന്റെ വീട്ടുകാരുടെ മുന്നിലും അനുവിന്റെ മുന്നിലും നേരെ നിൽക്കാലോ നിനക്ക് മാത്രം നേരെ നിന്ന മതിയല്ലോ ഇന്ദ്ര ഞാൻ തിരിച്ചു പോയി അച്ഛനില്ലാത്ത ഒരു കുഞ്ഞിനെ വളർത്തി ആ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കണം അല്ലാതെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നീ ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് കൂടാനാണോ പ്ലാൻ മറ്റുള്ളവരോട് ഞാൻ എന്ത് പറയും രണ്ടുപേരുടെ ഭർത്താവ് ഞാനൊന്ന് പറയണോ നീ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് തന്നെ അങ്ങ് പറഞ്ഞാ മതി ഞാൻ അനുവിന്റെ ഫ്രണ്ടാ അത്ര തന്നെ കൂടുതൽ കാര്യം ചെയ്ഞ്ഞ് അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യം നാട്ടുകാർക്കില്ല രവിയുടെ അച്ഛനെ അമ്മയും ഇന്ദ്രനെ അറിയാഞ്ഞിട്ട് അവര് തൽക്കാലം തിരിച്ചു പോയി എന്നുള്ളത് ശരിയായിരിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ വീട്ടിലെത്തി എന്നറിഞ്ഞ ഉടനെ അവർ തിരിച്ചു വരും അഥവാ തിരിച്ചു വന്നാൽ തന്നെ എന്താ കുഴപ്പം എപ്പോഴാണെങ്കിലും നിനക്ക് അവരെ ഫേസ് ചെയ്യണമല്ലോ ഏതായാലും അവർ നിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടാനൊന്നും പോകുന്നില്ല പക്ഷേ അവരെന്തൊക്കെ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇന്ദ്ര എന്റെ കൈവശം ഉള്ളതെല്ലാം രവി ഗൾഫിൽ നിന്ന് അയച്ചു തന്ന പണം കൊണ്ട് വാങ്ങിയതാ എനിക്കത് നിഷേധിക്കാനും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ എന്ത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്താലും എനിക്കത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും നിനക്ക് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോവാം പക്ഷേ രവിയുടെ അച്ഛനമ്മമാർ ചോദിക്കുന്ന പണം കൊടുക്കാൻ നീ എന്നെ സഹായിക്കണം ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നീ എനിക്ക് തരണം പറ്റൂ എട്ട് ലക്ഷം രൂപ നീ എനിക്ക് തരാനുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു രണ്ടു ലക്ഷം കൂടി മതി ഞാൻ നിൽക്കുന്ന നിപ്പിൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിറങ്ങി പോവാനും എന്നോട് പറയരുത് നീ പറയുന്നതല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നതേ നീ ഇവിടെ നടക്കൂ
സത്യേട്ടിന് ഇവിടെ വരാതിരുന്നപ്പോ എവിടെ ഏട്ടാ ഉറങ്ങിയത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചൊക്കെ എവിടുന്നാ അതൊക്കെ എന്തിനാ നീ ഇപ്പൊ അറിയുന്നേ ഞാനൊരു ആണായത് കൊണ്ട് കടത്തിണേലും കിടന്നുറങ്ങും അതിന്റെ ആവശ്യം എന്താ ഏട്ടാ നമ്മുടെ കടയിൽ തന്നെ കിടന്നുറങ്ങിയ പോരെ ആ അവിടെ തന്നെ കിടന്നത് കൊതുകും പാറ്റയും എലിയൊക്കെയുള്ള ഗോഡൌണില് വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ എവിടെ പോയാലും അവസാനം സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടി വരുമെന്ന് ഇപ്പൊ ഏട്ടന് മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ മടങ്ങി വരാൻ തന്നെ അടി പോയത് അല്ലാതെ നിന്നെ പോലെ ആത്മഹത്യ എന്തിനാടി വെറുതെ വടി കൊടുത്ത് അടി വാങ്ങുന്നേ ഇനി അവന് പോണം തോന്നിയ പൊക്കോട്ടെ അതിന് നിനക്കെന്താ ഞാൻ നിർത്തിയമ്മേ സത്യേട്ടം പോയ ദിവസം പാതിര വരെ ഉറക്കൊഴിച്ച് കാത്തിരുന്ന എനിക്ക് എനിക്ക് ഇത് തന്നെ കിട്ടണം നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫീൽ ചെയ്തോ സോറി എന്നെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചിട്ടല്ലേ പോട്ടെ ഏട്ടനൊരു ചപ്പാത്തി കൂടി കൊടുക്കമ്മേ അതിലുണ്ടല്ലോ എടുത്താ പോരെ വേണ്ടി എനിക്ക് മതി ഞാൻ എടുത്തു തരാട്ടാ വേണ്ടടി മതിയായിട്ടാ ആ അമ്മ ഇന്ന് ടൗണിൽ പോയിരുന്നു അല്ലേ കടയിൽ വന്നൊരാള് പറഞ്ഞതാ കൂടെ വേറൊരു പെണ്ണുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതാരായിരുന്നു അമ്മേ അതാരെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ നീ എന്തിനാ അതൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നേ അപ്പോ അമ്മയുടെ ഒരു കാര്യവും ഞാൻ ഇനി അന്വേഷിക്കണമെന്നാണോ ഇനി അതിന്റെ പേര് അമ്മയായിട്ട് വഴക്കിടേണ്ട സത്യേട്ടാ അമ്മയുടെ ഒരു പരിചയക്കാരുടെ മകളായിരുന്നു അവരെന്തോ ആവശ്യത്തിന് വന്നപ്പോ ടൗണിൽ വെച്ച് കണ്ടതാ ആണോ എന്നിട്ട് അവര് പറഞ്ഞത് രണ്ടുപേരും കൂടി ഷോപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് പോലെയൊക്കെ തോന്നിന്നാണല്ലോ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നിനക്കെന്താ കുഴപ്പം ഞാൻ സോനിക്ക് കുറച്ച് ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ പോയപ്പോ തുണിക്കടയെ വെച്ച അവളെ കണ്ടത് ആ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇറങ്ങി വരുന്ന കണ്ടപ്പോ നിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ കരുതി കാണും അവൾ എന്റെ വല്ലൊരു ആയിരിക്കുന്നു അത് കറക്റ്റാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതുപോലെ അമ്മേ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരാളെ കൂടെ കാണുമ്പോ ആളുകൾ പലതും സങ്കല്പിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ ഹർഷയെ ഏട്ടന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കെട്ടു കെട്ടിക്കാൻ നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുടുംബത്തിന് തന്നെ ആയിരിക്കും മാനക്കേടുണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ കൊത്തുന്നത് നോവിച്ചവരെ അല്ലല്ലോ തനിക്ക് അന്നം തന്നോണ്ടിരിക്കുന്നവർ തന്നെ അല്ലോ പക്ഷേ അവർ എന്റെ മനസ്സിന് ഒരുപാട് വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കോവിലെ അതൊന്നും വിജയൻ ചത്താലും മറക്കില്ല കൂടെ നിന്ന് ചതിക്കുന്നവര് ആരും വിശ്വസിക്കില്ല ഏട്ടാ അതാദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ദ്രനും ചന്ദ്രനും ഒന്നും വിശ്വസിച്ചില്ലല്ലോ എനിക്ക് പുല്ല വേണ്ടി വന്നാൽ അവരെ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ഗോകുലുമാന്റെ കൂടെ കൂടും നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ജോലിയും കൂലിയും തരാനൊന്നും എനിക്കിപ്പ ശേഷിയില്ല ഇനിയിപ്പോ ഉണ്ടായാലും തനിക്ക് ഞാനൊന്നും തരേയില്ല ആരുടെ കൂടെ വന്നാലും താൻ ഈ വഞ്ചന എന്നിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് ഇതൊരു വഞ്ചന അല്ല ഗോകുലെ ജീവിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു അടവ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ പഴയ വീട്ടുജോലിക്കാരിയുടെ ആ സുശീലയുടെ കുടുംബം ഇപ്പൊ എങ്ങനെ വീണ്ടും തല്ലി പിരിയോ അതൊക്കെ പിരിയും മോനെ അല്ല 
ഇപ്പൊ തന്നെ ഏറെക്കുറെ പിരിഞ്ഞതുപോലെ ആണല്ലോ ആ ഇളയ പെണ്ണ് മാത്രമേ ഇപ്പൊ ശരിക്കും തള്ളയുടെ കൂടെ ഉള്ളൂ മറ്റവനോടെ പോയി ഇന്ദ്രൻ താമസം മാറിയത് എനിക്കറിയാം സത്യം വീണ്ടും പോയോ അവൻ ഒരിക്കൽ പോയെന്ന് ഞാൻ ഗോവിലിനോട് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അവനൊക്കെ പോയ എവിടെ വരെ പോവാനാ രണ്ടു ദിവസം ഏതെങ്കിലും കടത്തിനെ കിടന്നിട്ട് പിന്നെയും തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലാതിരിക്കോ എന്റെ സോനക്കുട്ടി എന്തെടുക്കുന്നു അവൾ എന്റെ വലയിൽ വീണതായിരുന്നു പക്ഷെ ചാടിപ്പോയി എന്നാലും അവളെ അങ്ങ് വിട്ടുകളയാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല നമുക്ക് അവസരം വരും മോനെ തീർതി വെക്കാതിരുന്ന മാത്രം മതി അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും താൻ എന്നെ അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അത് ഞാൻ ഏറ്റു നീ ഗുളിക മാറിയാനോ ഇത്ര ദിവസം കഴിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഗുളിക മാറിയെന്നോ അതെങ്ങനെ ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ഗുളികയല്ല നമുക്ക് കിട്ടിയത് എവിടെയോ എന്തോ ഒരു പെശ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകാരൻ ഗുളികയെടുത്ത് തന്നപ്പോ മാറിയത് വല്ല ആവാം പക്ഷേ അയാൾ അതൊട്ട് സമ്മതിക്കുന്നുമില്ല ഇന്ദ്രേട്ടൻ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോയായിരുന്നു അല്ലാതെ എങ്ങനെയാ ഇത് മനസ്സിലാവുന്നത് നിന്റെ പതിവില്ലാത്ത ഉറക്കവും ക്ഷീണവും കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് സംശയം തോന്നി അതുകൊണ്ടാ നീ രാത്രി കഴിക്കുന്ന ടാബ്ലറ്റ്സുമായിട്ട് ഞാൻ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോയത് ആ ഗുളിക കഴിച്ച എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉറക്കം വരുമായിരുന്നു ഉറങ്ങി എണീറ്റാലും പിന്നെ ഒരു ലാഗിങ്ങും മൂഡൌട്ടും അതൊക്കെ ഗർഭിണികൾക്ക് സാധാരണ ഉണ്ടാവാറുള്ളതാണെന്ന് ഹർഷ പറഞ്ഞത് ഹർഷ പറയുന്നത് നീ വിശ്വസിക്കണ്ട അവള് ഡോക്ടറൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇനി മുതൽ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി കഴിക്കേണ്ട ടാബ്ലറ്റ്സ് ഞാൻ എടുത്തു തരാം നീ തനിയെടുത്ത് കഴിക്കണ്ട ഞാനെന്താ കൊച്ചുകുട്ടിയാണെന്നാണ് ഇന്ദ്രേട്ടൻ കരുതിയിരിക്കുന്നത് ശരി ഞാൻ പോട്ടെ ഇന്ദ്രേട്ട ഹർഷ അവിടെ എന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരിക്കും വേണ്ട ഹർഷ ഇനി അവിടെ തനിച്ചു കിടക്കട്ടെ ഇനി മുതൽ നീ ഇവിടെ കിടന്നാ മതി എന്റെ ക്ഷമക്ക് ഒരു അതിനുണ്ടാനോ ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച കുഞ്ഞിനും കൂടെ ശ്വാസം മുട്ടും നിന്നെ കാണാതെയും മിണ്ടാതെയും തൊടാതെ ഇരുന്ന ഞാനും ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചു പോവും
എന്ത് പറ്റി ഒന്നുമില്ല എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് പറ ഹർഷേ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ വലിയ മുറിവെന്നും അല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു എന്തിനേട്ടാ അലമാരയില് കോട്ടൺ ഉണ്ട് ഒന്ന് വേഗം എടുത്തോണ്ട് വരൂ ബാൻഡേജ് കൂടെ എടുത്തോണ്ട് വാശ്വര ചോറ് നിക്കുന്നില്ലല്ലോ സാരമില്ലോ നീ ഇവിടെ ഇരിക്കെ നീ കിടക്കായിരുന്നില്ലേ വെള്ളം കുടിക്കാൻ എണീറ്റതാണോ അതെ എന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് തന്നെയാനു ഞാൻ വേണ്ട പോലെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല പക്ഷെ ജഗ് വീണ് പൊട്ടിയാലും നിന്റെ കൈ എങ്ങനെയാ മുറിഞ്ഞ് ഞാൻ ഉറക്കത്തിന്റെ മൂടിൽ എണീറ്റപ്പോ കാലൊന്ന് സ്ലിപ്പായി ജഗ്ഗും വാസു ഒക്കെ കയ്യിൽ വന്ന് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു ദൈവമേ ഇങ്ങനെയായത് ഭാഗ്യം നീ ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് എങ്ങാനും വീണിരുന്നെങ്കിലും എന്നോട് എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ആളാ സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ ഒരു ശ്രദ്ധയുമില്ല ഞാൻ നാളെ തന്നെ ഒരു ജഗ് വാങ്ങിച്ചേരാം ഞാൻ കാരണം ഉണ്ടായി നഷ്ടമല്ലേ ഒറ്റ അടി വെച്ചേരും ഞാൻ ജഗ് പൊട്ടിയൻ ഇന്ദ്രേട്ടൻ നിന്നോട് വല്ലതും പറഞ്ഞോ വെറുതെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു കൂട്ടല്ലേ ഹർഷ ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞതാണേ ആ ഇന്ദ്രേട്ടാ ഈ മുറിവൊന്ന് വെച്ച് കെട്ടിക്കേ ഞാനിത് എടുത്ത് മാറ്റിക്കോളാം വേദനിക്കുന്നു ഞാനിവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് വരട്ടെ എന്റെ ഉറക്കം കെടുത്താൻ വേണ്ടി നീ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തല്ലേ നിന്റെ ഉറക്കം കെടുത്താനല്ലേ നിന്റെ കൂടെ ഉറങ്ങാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ചെയ്തതാ ഇത് വണ്ടിയിലെ ചാർത്തിക്കോളൂ ശരി നല്ല പേരാണല്ലോ മൂകാംബിക എന്നാ നിങ്ങൾ വെക്കരുകൂ ഇന്നെനിക്കിവിടെ ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അമ്പിളി ഞാൻ താമസിച്ചു വരും ശരി അച്ഛൻ രഘുവേട്ടൻ ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കും മഞ്ചരക്ക് സ്കൂളിൽ പോണ്ടല്ലേ അതെ അച്ഛ അമ്മ മീറ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോ എന്നെ വിളിച്ചാ മതി ഞാൻ ഓട്ടോ ആയി വരാം എന്തിനാ എനിക്കിപ്പോഴും വീട് വരെ നടക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല രഘുവേട്ടൻ ചുമ്മാ അച്ഛനെ ഒന്ന് സുഖിപ്പിച്ചല്ലേ ആ ശരി എന്ത് ജോലിയും ചെയ്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവണം അതില്ലാതാക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മളെ പോലുള്ളവര് തന്നെ എല്ലാവർക്കും പൈലറ്റാകാൻ പറ്റുമോ സുധാകര 
മീറ്റിംഗിന് എല്ലാരും വന്നു തോന്നു നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയാലോ ആ പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ <laughs> ഓട്ടോ ഓടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കാ മഞ്ചാടി മോളെ ജീവിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു തൊഴിൽ വേണ്ടേ അയ്യേ എന്ന് വെച്ചാ രഘുവേട്ടന് ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ആവാൻ തീരുമാനിച്ചോ ഇതല്ലാതെ വേറെ ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാൻ രഘുവേട്ടന് കണ്ടില്ലേ ഈ ജോലി കൊണ്ട് പല ഗുണങ്ങളുണ്ട് മഞ്ചാടി നമ്മുടെ സമയത്തിന് സൗകര്യത്തിന് ജോലി ചെയ്യാം നാട്ടിൽ തന്നെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിക്കാം വീട്ടിൽ എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും അപ്പൊ ഓടിയെത്താം അതെ മോളെ ചേച്ചിക്ക് ഡെലിവറിക്ക് അടുത്ത് വരികയല്ലേ എപ്പോഴാ പെയിൻ വരുന്നതെന്നും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ടി വരാന്നൊന്നും അറിയില്ല രഘുവേട്ടന് അടുത്തില്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ വേണ്ട എല്ലാത്തിനും ഓടാൻ ആ ഇനി രഘുവേട്ടനെ എല്ലാരും ഓട്ടോ രഘു എന്നായിരിക്കും വിളിക്കാൻ പോകുന്നത് പണ്ട് രഘുവേട്ടൻ ഗുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇത് അതിലും മാനക്കേടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ദേ നിനക്ക് ഇത് പലതും കണ്ണി പിടിക്കാതെ വരുന്നുണ്ട് നീ ഇപ്പൊ പഴയ മഞ്ചാടിയൊന്നും അല്ല ആ വേണ്ട കേട്ടോ മഞ്ചാടി മോള് വലുതേ വരുവല്ലേ എംബിളി പ്ലസ് ടു കഴിയുമ്പോ ഇനിയും മാറും മോനെ ഒന്ന് വണ്ടി നിർത്തി സഹായിക്കണേ 